Hi mga kapuchi, puchens out in the air, it's Megan Roderick and welcome to my another video. Gusto mo bang pumasok sa YouTube world? Kaya gusto mong gumawa ng YouTube account pero hindi mo alam kung ano ang dapat at kailangan gawin. So, please keep on watching. One, two, three, come on! explain ko sa inyo kung ano ang dapat at kailangan gawin kung ikaw ay papasok sa YouTube world. Sa YouTube world, bago ka makapasok, kailangan gumawa ka ng YouTube account. Dahil nakagawa ka na ng YouTube account, so welcome to the YouTube world. So pwede ka na mag-upload ng mga videos. So make sure ang inyong videos na i-upload ay non-copyright or make your own content. Dahil kung makakopyright strike ka ng 3 times, ang inyong YouTube ay may tendency na i-black or mawala. And syempre, ang mga music na gagamitin mo sa iyong mga videos is non-copyright din para safety ang iyong YouTube channel or healthy ang iyong YouTube channel. So sa YouTube world ay may requirements. So kailangan maka 1K subscribers and maka 4K watch hours bago mag 12 months. So kapag magawa mo na yan, pwede ka na mag-apply ng monetization. So bago ka mag-apply, Siguraduhing malinis ang iyong content. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin ay walang copyright or walang reuse content para ma-approve ka ni YouTube. Finally, na-monetize ka na at ang iyong mga videos ay may ads na. At before that, sabi ng iba at batay sa nanarinig ko na kapag monetize ka na ay may sahod ka na agad. So mali po yun. So, ang dapat gawin kapag monetize ka na ay kailangan mo mag-ipon ng $10. Then, kapag naka-ipon ka na ng $10, ay pwede ka na mag-request ng PIN verification para ma-verify ka at makuha mo na ang iyong sahod. So, kahit na monetize ka na, kailangan mas maingat sa mga content mo. Dahil ang iba ay upload ng upload para mas mabilis lumaki ang kanilang revenue pero hindi nila alam na lumabag na sila sa batas ni YouTube. Kaya ang kanilang channel ay pwedeng mawala or ma-demonetize. Ang demonetize yan po ang kinakatakutan ng mga YouTubers. So, disclaimer lang ha, sa video na ito ay hindi ko yun dinidiscourage na hindi na kayo gumawa ng YouTube account. Ang main point ko dito ay dapat maging aware kayo at handa kayo kung anong dapat nyong gawin bago kayo pumasok sa YouTube world. So based sa aking nakikita ngayon, kadalasan ng mga na-monetize na YouTubers ay hindi na sila consistent sa kanilang pag-upload o napabayaan nila ang kanilang YouTube channel. Dahil sila ay hindi handa sa mga bagay na ganito at nawala na sila ng lakas ng loob para ipapatuloy pa ito. Kaya dapat handa at alamin ang mga bagay bago ka pumasok sa YouTube world. I hope may natutunan kayo and sana nagustuhan nyo ang video na ito. And please don't forget to subscribe and click the notification bell below para lagi kayong updated sa aking future videos. Bye!